¿Qué rollo gente? Soy Ricardo de Epic y esta vez venimos a hacer una ruta con causa a la playa de Peña Blanca en Manzanillo. Así que quédense a verlo. Aquí ya nos estamos preparando para limpiar. Están poniendo bloqueador las chicas. Y allá ya tenemos a algunos compañeros allá limpiando el área del, del manglar donde comienza. <ríe> otros se van allá a la sombrita a hacer güeyes. Y pues ya otros empiezan a darle por la costa. Pues aquí ya estamos limpiando toda esta, esta zona. Como pueden ver. La mayoría son pedazos de tronco y... A ver, güerita, ¿qué opinas de la actividad hasta ahorita? Se ve chido, se ve chido que somos varios y pues que le estamos dando. Entonces, está perro el sol, <risa> pero va a estar perra la recompensa. Yeah. A ver, señor Alan, ¿qué opina de la actividad hasta ahorita? Con 20 minutos recorridos, güey. Sol, vale. Está pelado, güey. Está pelado. <risa> Pero se siente bien uno, ¿eh? A ver, Mr. Bonnie, ¿qué opinas hasta ahorita, güey? Es una chica, cabrón. Es una vergüenza, ¿no? Pero mira, va a quedar algo limpio, ¿no? No, y se va a juntar un chingo. Allá hay gente que ya lleva su costal casi lleno, güey. Yo creo que va recolectando piedras, algo así. <risa> ¿Qué opinas, Saúl? Chulada, valió la pena, cositas interesantes. <risa> Mucha basura. Bastante. Ojalá la gente que venga sea un poquito más consciente. A huevo. O menos puerca cuando menos. Menos puerca, menos puerca. A ver, ¿qué opinas de la ruta hasta ahorita y el evento y todo el show? Pues está súper cool, la neta. Y hay muchos plásticos súper chiquitos, entonces la neta sí. está sí, sí, cool. Sí. Pero venía a limpiar un poquito y está increíble. Chulada. Y a ver tú, Soraya, ¿qué opinas? Que estamos cavando nuestra propia tumba, ya no hay que consumir Bien, plástico. cabrón, ¿no? Hay un buen de microplásticos, está horrible, horrible. De hecho, hay hasta cubetas completas, todo el rollo, así que sí, sí está cabrón. Plástico de todo tipo. Y pues ya, ahí van. <ríe> el mata tortugas, 3000. <ríe> y ahorita ya venimos aquí a lo, donde están los vehículos, porque vamos a agarrar la Nissancita de Alan. Que hubo la cajita feliz, buenas tardes, ¿cómo estás? Este. Y para llevárnosla allá donde se ven aquellos puntitos que están todos recogiendo. Ya se empezaron a llenar varios costales este, de basura, entonces los fuimos dejando ahí. Nos vamos a ir en la Nissan para irlos juntando y también para llevarnos la hidratación patrocinada por la cervecería de la costa. Perrísimo, gracias. Y pues ahorita nos vemos. Vamos a ver qué show que traemos. Aquí vamos a ver qué pedo <risa> con la Nissancita. Tuvo algo de dificultades, pero ya le hicimos sus... Este, los huecos, metimos rampas de desatasco, bajamos la presión de las llantas porque estaban completamente infladas. Ya las bajamos, a ver qué, a ver qué rollo, a ver si sale. Si no, ahorita aquí está la cajita feliz. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver qué, qué hace. A perro. Sin parar, sin parar. Y salió. Y aquí ya vamos a comenzar a juntar los costales La neta, la gente se está rifando Perrísimo Pinche, ve nada más, ahí está el Alan Dándole chingón a la junta de, de estos costales Ya estos están llenos de basura Está el Alan Y ahora sí A juntar nada más la cantidad de pinche basura que va en tan poco tiempo es increíble y allá hay todavía más costales en un pedazo de verdad fue como una hora nada más de jale y vean nada más en el, los enamorados no mames sea cabrón a ver ahorita que ya se está acabando qué opinan a ver tu cat no has hablado pues una experiencia muy reflexiva, no te das cuenta de todo lo que es el ser humano hasta que vienes a recogerlo. Hasta que recoges tu mismo cagadero. ¿no? Así es. Sí, está cabrón. Y es que de verdad no tienen idea lo la felicidad que da ver tanta basura recolectada porque 
si se veía a lo lejos solamente se veían un par de botellas y eso pero los microplásticos que hay en las playas es increíble de verdad o sea van más de 20 costales llenos o sea está cabrón ahorita ya vengo a recoger a los últimos este puta es que es un equipazo la neta pinche equipo épico mamalón a ver güerita el momento reflexivo del día ¿Qué opinas ya estamos a punto de terminar la actividad y la neta, todos están sorprendidos por la cantidad de basura en tan poco tiempo. No, o sea, lo, lo que te encuentras, o sea, chanclas, crocs. Crocs. De, de partes de carros completas. Ahí hay una pues. tapa de un carro. Yo tra traigo aquí algo de metal, traigo unicel. De hecho, el problema es de que las botellas, de hecho quiero ver si hay... Mira. El problema es de que al agarrar los los vasos, la mayoría de, de los pedazos de los vasos ya con el sol se quebran, entonces Ajá. se hacen los microplásticos y eso uh -huh. es el pedo es de que ya se vuelve <ríe> envuelve con la, con, la, con, la arena. con la arena se mezcla, perdón y eso es lo que se va al mar y eso es lo que se comen los peces y eso es lo que nosotros nos comemos entonces, <ríe> y de hecho las botellas tardan 500 años o sea, 500 años, imagínense y leí que nosotros al año consumimos 200 botellas de pet. Imagínense, multiplíquenlo por el, la cantidad de millones de personas que somos. Está cabrón. Cabrón. Así que... Truchas. Entrevista sorpresa, Fernanda. Ya estamos a punto de terminar la, la actividad. Pero tu chancla de aquí no. A no, ver. No, bueno. Esas tíralas también. No, no, no. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? De toda la gente está sorprendida por la cantidad en tan poco tiempo. Sí, no tiene ni idea de toda la basura que puede haber. O sea, partes de carro aquí que tiene partes que hacer. De carro, partes de carro. Muchos zapatos, cepillos de dientes, desodorantes. Este, muchísimo unicel, no sé por qué, pero hay mucho unicel. Está cabrón, está cabrón, gente. La neta, este... Sí, hay cosas que no, no te explicas cómo chingados terminaron aquí y por donde pises hay plásticos. O sea, de verdad... Y esto es lo que decía Brenda, de que a veces los agarras y pues por el mismo sol están ya eh, resecos y tienes que, que escarbar para ver si no se quedó adentro más, más plástico. Pero vaya, sí está cabrón. Y miren lo que les platicaba Brenda, de que se tiene que tener cuidado cuando se sacan los plásticos. Por ejemplo este, que se empieza a desbaratar y tienes que escarbar para poder sacarlo lo más posible, ¿no? Por ejemplo, estos pequeños pedazos... <ríe> Es una mano. Es la mano de Hulk. O sea, no mames, que hace una puta mano de Hulk aquí. Así que sí, está. Y estos son los que se empiezan a partir. Miren, aquí hay un pedazo. Y después hasta y se... Aquí. Y aquí ya te lo nada más. Se empiezan a confundir con las pequeñas conchas que hay. No sé si está... Está muy difícil. Pero alguien tiene que hacerlo y esta vez fuimos nosotros y hacemos esto para que en realidad más gente lo haga. O sea, no es para decir, ah, Epic está haciendo esto. No, o sea, nosotros lo hacemos porque lo vimos en otros y estaría chingón que gente por ver esto lo haga. Que tú lo hagas. Que tú, que estás viendo el video bien a gusto, te, te organices con tu club y hagan este tipo de cosas. Porque vaya que haces una diferencia gigante. Y te empiezas a cuestionar el consumo de plásticos innecesarios, el, los plásticos de un solo uso. <risa> que son las botellas de agua O sea, te da sed y vas a una tienda Y compras una botella de agua Y te la terminas y la tiras Y dura 500 años Esa botella O sea, es, hay que pensar lo que, o sea, lo que consumimos ¿Sí? Ya llenamos el Jeep Allá está la Nissan eh, Con toda la demás basura Y acá tenemos, llenamos Completamente aquí adentro de, de costales Y ahí vamos todos apretados Pero, pero chido, no dejamos nada a ver, ¿qué estamos viendo por aquí? Creo que es el motor del Ignis. Qué manera de gastar 10 mil dólares. No, de hecho es el de Chico. Y pues claramente después de juntar esta cantidad de basura, pues, ¿qué hace sed, no? Y de la peligrosa. Yeah. Dense, dense. Pepe. Acá hay varios supervisores de obra. Sin ellos no sería posible que todo saliera tan bien. Un agradecimiento especial también allá arriba. El salvavidas. 
Y aquí estamos utilizando cinchos La última de plástico, tecnología. La última tecnología para poderlos vaya, cerrar y poderlos echar a la, pues ya sea a la nisancita, al jeep, al techo, al roof rack, a todos, todo el que se deje. Y acá ya estamos subiendo al jeep de Don Pepe también, porque definitivamente no ocupo en lo que tenemos allá. Y a ver, vamos a amarrarlo aquí en el rack. Y ya, ya, está, ya está asegurado aquí. Definitivamente no pensamos juntar tanto, por eso ya ahorita nos la estamos viendo un poquito pelado, pero ya, ya está todo. Pues ya está todo, definitivamente todo cargado. Este, basura arriba de las camionetas, arriba del TJ, de la Nissan, del XJ. Aquí ya estoy con Bonnie y Don Pepe. Estos fueron nuestros contactos acá en, en Manzanillo. Este, y vaya, como les he dicho mucho, la neta, gracias a todos los clubs que se suman a, a este tipo de cosas, porque así ya quitamos un poquito toda la, la mala fama que tiene el, el, el todo terreno, ¿no? Así que, pues sí, eh, últimas palabras que quieran decir, la neta, ¿qué, qué, qué vieron Bien, pues, en todo esto? Muchísimas gracias por venir y apoyarnos en este tipo de causas. Esta limpieza de la playa, pues simplemente es venir a devolver un poquito de, de lo que nos da... Pues nuestro humilde ranchito, ¿no? Que es Manzanillo. Este, son bienvenidos tanto ustedes nuevamente como cualquier otro club. Pueden acercarse a nosotros eh, y con todo gusto se les brinda apoyo, se les guía para que puedan pasárselo de lo mejor aquí en Manzanillo. Perrísimo. A ver, don Pepe. Bueno, agradecerte a ti y a bueno, todo tu equipo de Epic porque realmente vienen a ayudarnos a limpiar nuestra casa y eso a nosotros... Nos, nos llena de alegría, saben que son bien, bienvenidos, quien nos escuche, son bienvenidos, bandidos Jeep Plus siempre listos para apoyar a cualquier este, amigo en el off-road. Muchas perrísimo, gracias. Perrísimo, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, qué Muy perrísimo. Bueno, bienvenidos. Ya estamos llegando aquí al spot de camping, se la cheroquita, nos vamos a acomodar para poner, aquí tratar de poner algún, algún toldo, este... Y pues sí, ya estamos acomodando todos. Acá está el Jimny, nada más esperando a que le digamos dónde. Acá está la cajita, como que no, buenas tardes. Y pues sí, va a quedar bastante, bastante chingón. Aquí ayudando arduamente a poner las lonas. Sí, es que ya, ¿cómo no? Cómodo ah. para caminar abajo. De la altura adecuada. Ahorita ya estamos acomodando todo el, este, pues ya el área de camping. Vamos a poner las, el jimny lo vamos a mover por acá. Vamos a poner las casas allá. Ya al momento de la noche quitamos todas las lonas para poder ahí poner la fogatita. Y pues ya una vez teniendo todo les mostramos cómo se ve todo el, todo el, todo el área. Pero pues ya ahorita estamos, ya estuvimos un rato en la, en la playa. Todo rico, vean nada más. Una hermosura. Y así es como se veía nuestro campamento desde el cielo. No era la cosa más hermosa del mundo, pero funcionaba. En toda la playa solamente éramos dos grupos de personas. Y por la tarde nos dimos cuenta que un chavo del otro grupo se puso a hacer kitesurf, así que estuvimos buen rato entretenidos. Es imposible explicar la sensación de magnitud y tranquilidad que emiten estos lugares, pero estoy muy seguro que alguien que lo haya vivido me entiende completamente. Y una vez que cayó la noche, sacamos el asador épico y nos pusimos a darle candela a la delicia de carne que nos trajo la carnicería San Carlos. Y no podían faltar las pláticas en la fogata, el cielo completamente estrellado, y de fondo, el sonido de las olas rompiendo en la playa. Y bueno, ya de regreso en el taller, fue una experiencia increíble en todos los sentidos, desde el estar juntando la basura que superara nuestras expectativas. No íbamos preparados para juntar tanto, sinceramente. O sea, no creí que, que, que se pudiera recolectar tanto en tan poco tiempo. El conocer a gente nueva, eh, las vistas, los paisajes, el campamento, todo estuvo increíble. Quiero aprovechar y agradecer a los de A Color Colima que nos ayudaron con las playeras. Este, ellos son los que se encargan también de toda nuestra merch. Toda, se vienen cosas muy chingonas con ellos, este, modelos muy chingones de playera. Así que denles una checada. Y pues bueno, si no estás suscrito, te invitamos a que pases, a que pases y te sirvas, te suscribas. Porque esto nos ayuda a crecer y a poder estar dándole continuidad a todo este proyecto de YouTube. Y pues bueno, yo soy Ricardo de Epic. Y los ven en el siguiente.